എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറലി കൺസീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഗർഭം ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത രോഗിയായത് അയാൾക്ക് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളെ പ്രകൃതി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഇൻഫെർട്ടൈലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ സാധിക്കാത്തവരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്തരം ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയാം ചെയ്യാം സ്വാഭാവിക ഗർഭധാരണത്തിനേക്കാൾ അധികമാണ് ഇത്തരം ഗർഭധാരണങ്ങളിലുള്ള അബോഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് മിസ്കാരേജസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അതായത് ഗർഭകാല സമയത്തുള്ള പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും ഇതൊക്കെ ഹോർമോണുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു മായാജാലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡെലിവറികളൊക്കെ സിസേറിയൻ സെഷനായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീ ടൈം ലേബർ അതായത് പ്രായം തികയാതെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുക പിന്നെ അനോമാലിറ്റീസ് കുഞ്ഞിന് അംഗവൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഇപ്പം മെൻ്റൽ റിട്ടാ മെൻ്റൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യത ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ലാംഗ്വേജ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചും വരും അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നേരത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതെന്ന് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ലങ്സ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തേക്കാണ് എല്ലാവരും എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ആരോഗ്യനില ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പടി പടി ഉയർന്നു തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരോഗ്യനില ഉയർത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ഹെൽത്തി ഡെലിവറി അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി മദർ ഹെൽത്തി ബേബി ഹെൽത്തി പാരൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അമ്മ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ആരോഗ്യനില ശരിയാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ആരോഗ്യനില ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്ധ്യത ചികിത്സ നടത്തി വരികയാണ് ചെയ്യുക നന്ദി